先生，先生干什么？外面来了一群警官，说是要找季爱霞的，这可怎么办呢？警官，我们也没犯法，警官来干什么呀？去开门让他们进来。警官，有什么事吗？怎么这么大的阵仗？您大概就是耿若尘先生吧？那这位一定就是耿科义先生。不好意思，打扰你们了，我姓杨。根据举报，有一位叫季霭霞的小姐住在你们家。我们必须把她带走。季霭霞犯什么法了？为什么要把她带走？我们在霭霞酒吧搜出了大量的摇头丸和 K 粉，所以根据禁毒条例。我们必须把他带回警局，杨警官，你确定这些毒品都是在季海霞酒吧里发现的，不是有人陷害他？你们要调查清楚，涉毒是一件很严重的指控。我们非常肯定，季海霞在酒吧里留下的指纹和在毒品上的指纹吻合度为百分之百。海华姑娘。来了一批警察，说是要来抓个贩毒的季小姐。啊？什么贩毒啊？现任若尘呢，正在应付他们呢。警察要抓我、啊？糟糕，我还没清理干净，我得赶快离开这里。哎，你去哪儿啊？现在没有时间跟你说清楚。哎，这这不好吧？警察都来抓人了，你往哪儿跑啊？小薇。妈妈，对不起你，妈妈没有办法带你走。海娃，我一时也解释不清楚，我知道你会善待小薇的。要是没事的话，我很快就会回来。我要是一时回不来，我希望你能好好照顾小薇，让她记得住我这个妈妈。妈妈，妈妈，你去哪？宝贝儿，妈妈爱你，妈妈爱你。海华，我相信你会照顾好小薇的。妈妈，季海霞，你不能走。证据确凿，我们不会诬赖季小姐的。而且，我们也调查了二位耿先生的背景，应该说与本案无关，所以并没有将二位列入本案的调查范围。我们耿家行得正，坐得正，不怕你们调查。你们要抓什么烟毒贩，请便吧，不会拦着你们。谢谢。走。爷爷，妈妈，爷爷，我要找妈妈，我要找妈妈。来来来来来，守卫，来来来，过来到爷爷这来，别让孩子吓着，到爷爷这来，乖。哎呦，乖乖乖，不害怕啊，没事，我们坐风火轮好不好？啊，坐风火轮，来。放开我，我没有吸毒。杨警官，通缉要犯试图从后院逃走，现已缉捕归案。妈妈，妈妈，小薇，夏夏，你最好把事情交代清楚，否则我们不知道该怎么帮你。若尘，你一定要相信我，我没有吸毒，我没有贩毒，那些毒品，那些毒品是客人留下来的，不是我的。若尘。求求你相信我！你卖私烟假酒，还有很多证物上都有你的指纹，你现在怎么说都没有用的。还有，你要是真的清白的话，你干嘛想从后院跑呢？国有国法，你呢，现在就先跟警官们回警局去。你如果真是清白的，法律自然会还你公平啊！我是被人陷害，我是被人栽赃的，我天天他妈看到有毒品的。啊，对。是耿培忠，是他，他在报复我，是他搅的鬼。若尘，你相信我，若尘。海华，海华，求求你帮帮我，海华。杨警官，我要找律师，你可以叫你的律师来找我们，那是你的权利。至于季小姐是不是贩毒，我们会带回去做进一步的调查。把季亚霞带走。海华，我没有吸毒，没有贩毒，你们放开我！没有
你还是先跟警官回去吧。我会请宋律师去帮你。如果你真的是清白的，我们会救你出来的。一直哭着叫妈妈，现在总算睡着了。季海霞的事情，我还真的没谱，因为对她的了解，在酒吧里卖假酒、藏毒品，她都有涉嫌。我想，这应该就是天意吧？什么天意啊？天意。就是小薇啊，注定要由我们抚养。季海霞必须离开耿家。可是他以这种方式离开耿家，我心里挺不舒服的。同样是女人，她现在有难，又被迫跟小薇分开，我还蛮难过的。你会让宋律师帮她吧？我当然会。再怎么说，她都是小薇的妈。其实我真的很没有把握。季海霞，她必须为她自己的人生负责。种什么因，就会得什么果。现在事情闹成这样，她这是一步错，步步错。虽然我跟她的立场不一样，但我不想落井下石。罗晨，你一定要想办法把她救出来，好不好？如果他真的犯罪，我怎么救他？这不是托点关系，花点钱就了事了。就算把他救出来，他也有可能是我们耿家的后顾之忧，他可能会回来耿家跟你争地位，闹得我们大家不开心。你先别想那么远，救人要紧吗？这一次，我必须想远一点，因为有关系到你的心情。上次他回来耿家是逼不得已的。这次一定要按照我的规矩走，还有，我求求你了，把你女暴君的个性彻底发挥出来，不要再对季亚霞妇人之仁了，懂吗？好啦，你小声一点，别把小薇给吵醒了。你也别想趁机教训我。照顾小薇可是一辈子的事情，我们都要想清楚了。指纹、头发，还有贩卖毒品的人证都已经找到了。季海霞确实逃脱不了贩毒的刑责。如果罪证确凿的话，那就凶多吉少了。那这个人可能再也回不来了。可怜的小薇，这么聪明的孩子，怎么摊上个这么个傻母亲呢？如果季海霞，她这么聪明的话，也不会犯下这么多的错误。你说。前几天还在我们面前活蹦乱跳的一个人，突然之间就进了监狱，感觉就跟做梦一样。这胆子实在是太大了。哎，不管怎么说，还是给咱们耿家留下了一个孩子啊。老宋啊，这季海霞如果还有任何的希望，你都不要放弃。好。但这毕竟是国法，我相信谁都不会有办法。我先告辞了，耿老，您多保重身体。慢走。季海霞，就算她再怎么坏，她也不应该落到这个地步。小薇长大了
我应该怎么跟他说？他有一个这样的妈。现在，就是让他有个快乐的童年，别让他留下阴影，才是最重要的。来，来，爷爷给你看，来，我帮你修，来这个，你擦在这里边。还好，他才三岁多，他会忘记这一切的。还好我有海华，他会照顾这孩子，爱他疼他，甚至比他亲生母亲做得更好。最近小薇的事，让你累着了吧？嗯，小薇最近睡觉之前都一直哭着叫妈妈，大概。还是需要一段时间适应吧。我们耿家欠你一个好大好大的谢谢，还好有你，要不然我跟我爸还真的不知道该怎么样把小薇抚养长大。谢谢有你在。其实你们耿家发生的每一件事情。都挺让我措手不及的。我从来就没有想过，我一个没有结过婚的女人，需要面对这么多的风雨。这回季海霞的事情来得快，去得也快。我就希望从今以后，能够风平浪静的。别再让我接招了。我已经没有时间再等了。我爸也不知道什么时候会走到人生的尽头。我跟你说，我不担心，都是骗你的。我知道，他的身体我最清楚了。他现在只是外面掩饰的好而已。其实所有的精神体力，都是在靠他的意志力支撑。是啊，他现在就是一个耗尽能量的老人。我真的很担心他，还有小薇的事，季海霞被捕，这些出人意料的事，都已经让我穷于应付。所以我现在决定，我要活在当下。我想要做些什么事情，就要立刻去办好。我不想再让我，还有我爸，之间有什么遗憾。什么事情啊？这么着急去办，还说那么严重？这是我特别为你定做的戒指。这一阵子，我一直戴在身上，希望可以找一个适当的时机，亲自为你戴上。我已经等不及了。海华，嫁给我好吗？你这个女暴君，让我成为你永远的护卫吗？你早就准备了戒指吗？是，我早就准备好了。我等不下去了，但是很抱歉，我现在没有办法给你一个圣诞了。浪漫的婚礼。不过我知道，你不是那种会在乎虚有其表形式的人。更重要的是，我需要你，小薇需要你，我爸更需要你。你早就已经走进我的生命里，有了你，我才是一个完整的耿如尘。在我爸走之前，送他一个礼物好吗？你说需要我，我可以让你让你变成完整的葛洛尘，好像我我并没有抗拒这两句话的能力，大概。大概我
，我又在你手里了吧？所以你答应我的求婚了，是吗？你会不会怪我太草率，速战速决啊？就算你再草率，也不至于明天就去结婚吧？是啊，我打算明天我们就去登记结婚。啊，明天？什么？你们两个居然敢瞒着我就去把婚给结了？这种终身大事怎么能不好好挑个日子，就这么草草的把事给办了呢？爸，等不及了，再等下去啊，我都怕海华不嫁给我了，所以我只好快刀斩乱麻，速战速决。小薇。哎呀，你看，爸爸结婚了，所以啊，以后你要叫阿姨妈妈，快点叫妈妈。阿姨不是妈妈。小薇，你以前都喊我叫叔叔啊，现在是不是叫爸爸？所以现在叫阿姨也要叫妈妈，快点。好啦。哎呀，不过这回就花了几块钱，我就成了你的新娘，我觉得是不是有点太廉价了，小薇？你有没有觉得太便宜罢了？嗯，那我看看。光明，你快看看，海华和润军真的结婚了。恭喜先生，呃，恭喜若晨，恭喜海华。恭喜恭喜。可先别恭喜了，我都不知道该不该恭喜呢。今天早上，若晨连拐带骗的把我骗到民政局，我就稀里糊涂的跟他办完手续了。我怎么觉得？我被催眠了呢，你你你是不是个婚姻强盗啊？也该是时候了，你们俩结婚也好，可以让这个风云雨沾沾喜气，赶紧带点好运来，把所有不好的事情都赶走。是啊，我说耿若晨啊，你这个混账东西，这么重要的人生大事。居然不知道好好的办酒，然后让你老子的去风风光光的主持一下啊，就那么草草率率的就办完了，我打你这个不孝子、哎！你不要激动，如果让你主持的话呢，你又一定大张旗鼓，我要速战速决。就是啊，耿先生。嗯嗯嗯，你叫我什么？耿先生。结婚证都领了，你还叫我耿先生，懂不懂规矩啊你？我连你一块儿打、啊！我叫你别生气啊！这就对了，这就对了，我终于听见这女暴君叫我一声爸了啊！老李、李嫂，现在他们年轻人什么事都讲速战速决，你们两个也给我速战速决，尽快就给我准备一桌酒席出来。今天晚上我一定好好热闹热闹。你们把那个孟华、徐浩、韩立全都叫他们过来，好好热闹热闹。我一定啊，要叫他们好好的灌灌这个不孝子的酒，我让他晚上没法进洞房。好，好，好，这酒席啊，就交给我们夫妇立刻去办。哎，这风雨啊，好久没办酒席了。来，老太婆，快走啊！坐吧。哎呀，我终于啊，放下心里的石头了。海花现在终于是我的内人了。爸，海华以后呢，再也不是你的特别护士了，她是你的儿媳妇，所以你以后啊，再也不能虐待她了。哎，我说你个臭小子，你把我的十二号抢走了，现在居然反过来警告我。我告诉你，今后谁虐待谁还不知道呢。你可有好日子过了，我看你以后怎么去伺候我们家的女暴君。海华，非常欢迎你成为我们耿家的人。哎呀，好像走到今天也挺不容易的。不过今天既然是第一天成为耿家的媳妇儿，那我这女包君要不要考虑一下，暂时变成你们的小媳妇儿，伺候你们爷俩呢？别别别，小媳妇啊，不是你的风格，你还是啊，继续当你的女王吧。<笑>好，那护卫听令，你现在立刻马上上楼带小薇洗澡去。让我们叔叔阿姨看看我们小薇是个多可爱的小花童。得令，小薇啊
，你的女王妈咪呢，要你赶快去洗香香。走吧，我们赶快去洗香香哦。重来，重来。停！重来不错不错，继续加强。这种比赛都差不多，第一轮多半都是练习曲、随想曲和自选曲。我们的战略啊，就是要把精力集中，准备帕格尼尼、维尔当、维尼亚夫斯基的小提琴练习曲，或者是随想曲，还有巴赫的小提琴名奏曲，或者是莫扎特的协奏曲。这样呢，一轮下来基本就差不多了。叶凡，我知道你很累，现在是午休时间。等我跟你说完战略之后呢，你就回去睡一觉，两点半的时候我再来叫你，我们再去华伦丹那上课。我觉得这个帕格尼尼的二十四首随想曲啊，一定都要准备充分了才行，还要去背谱，还有他所发明的抛弓的演奏法，一定要练到有瀑布狂泻的快速感，还有拨奏法、泛音，所有这些都要准备好了才行。还有那个 A 小调的二十四号随想曲，更是兵家必练的曲目。至于贝多芬、勃拉姆斯、柴可夫斯基、门德尔松，还有帕格尼尼，所有的作品都得准备好。是啊，你把这些世界名家的小提琴曲啊，全部都练到，就已经很不错了。有些比赛可以先用 CD 录下来，你慢慢练，等你练好了，我再录。好了，我不吵你了，你去睡觉吧。你也睡一会儿吧，我看你啊，好像也挺累的。我也去睡一会儿，虽然呢，我们只能睡一个小时，但是，我希望你的梦里还能出现我。算了吧，我现在梦里啊，全部都是巴赫、贝多芬、柴可夫斯基、勃拉姆斯、帕格尼尼，全部都把你给赶走了，真惨。那他们，都有我帅吗？他们全是金色假发的大胡子<笑>。好了，你先睡吧，我先走了。哎，好嘞，我们吃饭去喽。乖，带你看一眼小朋友。哟、啊，哎、嗯、呀、啊，阿姨，啊，你这是小薇啊？李嫂，我爸去书房了，您去看看他吧。哎，好可爱呀、啊。姐，你今天真的吓着我了。你又是要当新娘，又要当妈妈，你确定你考虑好了吗？我现在已经没有回头路了，只能往前走喽。可是你连个像样的婚礼都没有，连白纱礼服都没有穿，这样是不是太委屈了？婚姻是一辈子的事儿，礼服啊，婚礼啊，都是一时的事儿，你说哪个重要？你就别心疼我了，我挺高兴的。别扫兴啊，走吧，走吧，小薇，吃饭了。来，抱抱抱。哎呀，小薇啊，来，坐好吃饭了。来，帮我盛点蒸蛋。坐好了。来，来。我说说陈啊，你做什么事情都是干脆利落。居然啊，闪电结婚啊！喂，你是不是有什么快速结婚的方法？赶紧交给我吧！我现在遇到一个劲敌，战况紧张，你要够兄弟，赶紧交给我。哪有什么秘诀啊？还是那句老话，快准狠！你一定要记得，绝对绝对不能让人有插足的空间和机会。我说你这个事实，肯定又是输在人情道义上。在一个正当的爱情里面，你记得的。
一定要抢要夺，不能跟别人讲任何的道义。对对对，遇到心爱的人，一定不能退让。就像当初我跟处长争取小梦一样，一定要把小梦抢回来。没错，说得好，来敬你，干杯，干杯。徐浩，我说你这个叛徒，还好意思说风凉话吗？小华，小徐能不能做你妹夫啊？你要重新慎重的再考虑一下。他的人格有问题，胳膊肘往外拐，帮着敌人打自己的主子，你说气不气人呢？啊，你要替梦华的未来好好重新的再想一想、啊。处长，你不能因为自己打不过齐飞，就对我公报私仇吧？还什么人格有问题？海华姐，你听我跟你长话短说，这个爱情总有先来后到。但总不能强行霸道，你说追就追得到，也要看你有没有门道。人家齐飞迢迢远道，叶凡心碎他都知道。处长你一意孤行，离经叛道，只会拆散鸳鸯，太不人道。我说我哪儿离经叛道了？啊，你到底会不会说顺口溜啊？处长，我这就是为了押个韵嘛，你将就一下。罚<笑>酒一杯。啊，好好好，我喝。<笑>哎，小徐，我发现您顺口溜真的越说越棒了。处长故事那么长，你居然用几句话全都表明清楚了，押韵。哎，你刚刚说那什么飞呀、啊、什么凡的谁啊，这跟韩立什么关系啊？怎么就不人道了？姐，是这样的，处长啊，最近喜欢上一位才女，名字叫叶凡，是个学音乐的漂亮女生，拉了一首特别好的小提琴。可是，正当处长想追人家的时候，没想到人家男朋友从法国追过来了。那个男生叫齐飞，所以这个齐飞就是韩立的劲敌啊。对，我觉得他是一个非常出色的对手。姐，你想一个男人那么大老远从法国追过来，是不是很感人？即使他们之前因为什么误会分手了。可是现在，齐飞从法国追到上海来挽回叶凡，挽救他们的爱情，咱们是不是应该成全他们？那就看这个叶凡自己是怎么想的了。是爱法国来的齐飞啊，还是爱韩立、啊？我跟徐浩都一致认为，其实叶凡还是爱着齐飞的，只不过处长不大愿意接受这个现实。你们瞧瞧，你们瞧瞧啊，一个是我提拔的总务科储备科长。一个是我的贴身秘书，天天这样跟我唱反调，说我是不是很可悲啊？啊，简直就是窝里反啊！没有，兄弟啊，看来啊，如果你自己放不下，就会有一场硬仗要打。有些事情看清之后就适可而止，别弄到最后自己遍体鳞伤。嗯。你们呢，别老在那谈韩立的事了。别忘了，今天主角是若尘跟海华，还要我这个老头来提醒你们，快点回到主题嘛。就是就是，今天的新娘子是海华姐。来，海华姐，若尘哥，我敬你们，祝你们白头偕老，永浴爱河。干杯！谢谢。哎，韩立啊，多吃一点，你才有力气跟那个小飞侠作战。你瞧你。你还说他叫小飞侠？我看啊，抢我女朋友的人啊，他最多就是个小飞贼了。<笑>爸爸笑，爷爷笑，阿姨笑，叔叔笑，满屋子的人都笑。小薇要吃蛋糕了。<笑><笑>小薇，你还会顺口溜啊？现学现卖，你真是个小天才啊！<笑>来来来来来，来敬我们小天才。<笑>再喝一杯，来来来，干杯干杯
我现在终于可以真正的拥有你了，我最漂亮的新娘。这一切会不会太快了？我怎么觉得在雨里飘一样？就算是在雨里飘。我在水里游，我这一辈子都会牵着你。嗯、其实我，我我知道应该应该要有一些心理准备，但是我我也确实什么准备都没有。你太霸道了！我的霸道呢，也都是你教的。如果我不这么做，我怎么让我美丽的女王陪我走到终点？今天啊，爸他很开心，但是最开心的是我，因为。我征服了我的女王。这房子，你什么时候布置的？你刚才吃饭的时候啊，都没发觉，我去上了几次厕所。李嫂，帮你不上忙吧。有些事情啊，就必须速战速决。这个房间的布置，你还喜欢吧？花香，还习惯吗？怎么在发抖啊？没有啊。我知道，你不会接吻，再紧张。怎么度过这个洞房花烛夜啊？你安心，一切都交给我。放假，今天不用出去跑步了。<笑>你别想偷懒，下雨天也不能荒废训练。你跑得那么慢，能干嘛？是前方，别看我。徐教练，我跑不动了。我不是每天跑一个小时就够了吗？你你给我按一个半小时，什么意思啊？跑步训练是逐步增加的，从今天起，一个半小时，下星期开始，两个小时。啊，我不懂。我到底是小提琴比赛还是国际马拉松比赛啊？你乖乖的练习就对了。你记住啊，在进入天堂之前，必须经历魔鬼般的磨练。嗯。天哪，什么？叶凡选手，开始训练。你这个魔鬼教练！叶凡，你这叫练琴吗？你好几年练琴，手上都不会起泡。你看你这手指，还能用吗？没事的，妈。我最近练琴时间长了，就会这个样子。小时候鉴定考试，不是一拉三四个小时就会这样吗？没事的啊
，赶紧吃，多吃点啊，多吃点。伯母，叶凡的伤我来负责，等他站在国际舞台上，所付出的血汗就都值了。叶凡，我来帮你上药。我，齐飞，不是我想说你，我和叶凡只想过安稳的日子。你看你现在，把他的正常生活全给搅乱了。为什么要参加比赛呀？如果我们叶凡能嫁给韩丽，就能平平静静的过日子，不就什么苦都不用吃了吗？妈，我不是跟你说过了，我为什么要参加小提琴比赛吗？不管您能不能理解，我还是要参加。别说了，快吃吧。哎，疼吗？没事。哦，我看看谁来了。伯母，你好。哎呀，韩丽来了，快进来。叶凡，你看，韩丽来了。哟，看来我来的正是时候。我可以坐下来一起吃吗？快快快，可以、啊。韩丽，快坐坐坐，我去给你拿饭啊。快坐下，快坐下。韩丽，请坐。那天我没有把你摔伤吧，韩处长？啊，那几跤算什么呀？要是有时间，我再陪你摔几跤。请坐。坐呀。你这手，瞧瞧你，你把叶凡折磨成什么样子了？这样的手怎么拉小提琴？这是学音乐练琴常有的事，你不必大惊小怪的。什么叫大惊小怪？叶凡跟着我的时候，从来都没有受过伤。你现在给他什么样的生活？哎，你们两个别一见面就吵架嘛，这样才让我不好过呢。快吃吧，啊！你这手，伤着怎么端碗啊？我来喂你。呃，我累了。不好意思啊，叶凡现在正在控制体重，他有专门的营养师帮他配餐，不能随便乱吃桌上的东西。不好意思、啊。啊，是我吃了好几天这个营养餐了，啊，挺好吃的。来，嗯，挺好吃的，你要不要试试？多吃一点啊！来，韩丽，你快来吃饭，饭来了。谢谢。韩丽，吃饭。来，来，再喝点粥，慢一点啊，不会很烫。再来一点啊！叶凡，叶凡，你怎么了？好累啊，让我休息一会儿。叶凡，是不是我把你逼得太紧了？恋情以来，我看到了一个最不一样的你：专制的我，残忍的我，虐待狂的我，不近人情的我，是一个最有毅力的你。不但有毅力、有耐心，还要随时忍受我的坏脾气，辛苦你了。从练琴到现在，我从来就没有碰到过你的坏脾气，你一直配合的很好，甚至超过了我的预期。可是我觉得我快要到临界点了，我可能随时想退出，你要有心理准备啊。不能退出，绝对不能退出。你知道吗？最近你每天都在进步。那个学琴的你，练琴的你，认真的你，才是最让我骄傲的那个你。前一段日子，你过着每天披星戴月的日子，和现在的你，完全是两种境界。你瘦了。可怜的齐教练，是吃营养餐，跟晨跑的关系。你。
你们就是这样练琴的。给我抓到了，不行，齐飞，我要跟定个游戏规则。你这样整天霸占着叶凡，我的地位在哪儿？你紧张什么？刚刚是休息时间。休息时间就可以抱在一起了？这算犯规？犯规？犯什么规啊？我们是公平竞争，对不对？以前我和小徐追求梦华，一个上班追求，一个下班再追求。你们现在整天在一起，我们要立个规矩，就是你们两个不可以有肢体接触。我是叶凡的教练，肢体接触是不可避免的事情。再说，一个男人追求一个女人，不肢体接触，干脆去研究柏拉图的爱情好了。所以这个规则，抱歉，我无法接受。我爱叶凡，我追求他，我训练他，你懂吗？所以。在这些前提之下，那个规则根本就不存在。你懂什么叫爱情吗？好了，别吵了，行不行？我定规则，以后谁还在我面前吵架，我三个月都不理他。一凡。如果我出局了，你就干脆的告诉我行不行？你不能给了我希望，又随时在他怀里，这对我很不公平。韩丽，我确实说过，这一年你们俩都有机会，但是，叶凡，开始练琴。从帕格尼尼 A 小调二十四号随想曲开始练起，我们的时间已经分秒必争叶凡不在这拉琴，生意清淡了好多，就连我现在弹钢琴也弹得完全没有感觉了。哎，你脸色不太好，想必是这叶凡追得不太顺心吧？确实，有种不自量力的感觉。那个齐飞，把叶凡当新兵一样操练，晨跑、柔道、摔摔打打，什么都来。奇怪的是，叶凡他照单全收。人家这叫一个愿打，一个愿挨，我们只能在旁边看着，干涉不了的。哎，叶凡不在这工作了，你怎么会到这儿来吃饭呢？以前。每晚都到这儿吃饭，好像已经形成了一种习惯。今天有点落寞，就突然想到你了。本来是秋凡二人组的，接着来了齐飞，又常常三个人一起表演。现在只剩下你一个人了，不知道你好不好，也不知道。你会不会有失落的感觉？就不知不觉到这儿了。你说对了，我确实有一种失落的感觉，很想念叶凡，很想念我们在一起表演的那种感觉。就连齐飞来搅局的那段日子也是很热闹的。现在这儿少了好多的固定客人。让我也觉得自己一下子变成了飞不起来的枯叶蝶。来。
进你这只飞不起来的枯叶蝶。虽然我还不知道，枯叶蝶飞起来是什么样，停下来是什么样，我更不知道叶凡为什么是枯叶蝶。你不需要知道那个，那是别人的典故。你就是一不小心掉进那个蝴蝶阵里去了。说得好。买车了，什么时候的事？我怎么不知道？现在我每天要到音乐教室去练琴，还要到柔道馆去练习柔道。如果没有自己的车，实在是太不方便了。确实啊，但其实想要方便也可以啊，只要少忙一件事就好了。晚上就不要去那什么柔道馆瞎折腾了嘛，这样不就方便了？是不是最好连音乐教室都不要去啊？那最好了。想得美，快上车吧。我一看到滑轮道我就头疼，我们不能自己练习吗？我现在不允许你有任何退缩的心态，你也没有任何退路，你也别想说服我说放弃。你的前途我看得比自己的生命都重要，明白了吗？真是魔鬼教练，一点商量的余地都没有。我是一个可爱的魔鬼，爱你的魔鬼，不管怎么样，都想让你成功的魔鬼。就算你心里有再多抱怨，你也舍不得放弃的魔鬼。嗯、看在你的手指都已经痊愈了，只是皮肤粗糙了一点。没关系，晚上再帮你泡点热水，就会好起来的。啊，你这十根手指啊，都是无价之宝，你要好好的保护它，珍惜它。嗯，你心里一直都想着怎么来照顾我吗？不只是我的心里，我的脑海里，还有我的血液里，还有我的神经里，全部都围着你打转。这次音乐比赛是我们两个人的事情，你不会孤军奋战的。所有风雨和酸甜苦辣，我都会陪你走到底。小薇，来，快点，来来来来来来，在这呢啊，来，再喝口粥。好。啊，好不好喝？嗯，乖。爸。这两天情绪比较好一点了吧？半夜不闹了？他这两天胃口特别好，你看，一碗粥都快喝完了。将来他就指认你这一个妈。你呀，跟若晴这混小子，你们两个闪电结婚，我也没时间去给你们准备点像样的聘礼。那，这个你收着。这些啊，都是这些年我陆陆续续的替若晴给攒下来的，不管你喜不喜欢。反正这些全是你的了。嗯，爸，哎呀，你跟我那么讲究干什么呀？我在家里我也天天带不着这些，再说我也不习惯。我管你习不习惯的，反正你给我收着。你要是不带的话呢，你一定要给我传给小薇、小易他们的媳妇儿。总之，你给我一袋一袋的给我传下去啊。爸，哪来的小易呀？哎。你们不是什么都讲究速战速决吗？你们赶快把小易给我带来，这样子我的人生啊，就圆满无憾了。爸，讲究速度啊，也不是这样的。我们两个才刚新婚，马上就要蹦出小易，这肯定不是一般人能做得到的吧？我管你做得到做不到，你是不是个大男人啊？反正我命令已经下了，你给我执行就对了。是执行执行，我会尽力的。一大早，别生那么大气。哎哎哎哎，什么叫尽力啊？必须
一定，绝对给我办到。是，遵命。够了，停！你这是在拉什么？连银剑都找不到了吗？你这几天到底在练习些什么？重来。你怎么老是到了这个地方就拉错？你到底用不用心？如果你不用心，就不要浪费我的时间。对不起，华伦丹教授，我一定会努力改进的。对不起，对不起。重来。我们再来一遍。喂，放轻松一点。你刚刚确实有点紧张，有点僵硬，加油。够了，别拉了！照你这样重来下去，到天黑都拉不完这首曲子。今天就上课到这里，你自己想想，你的问题到底在哪里？我觉得我根本就没有天分，我根本就拉不好这首曲子。这个黄伦丹把你吓到了，他是出了名的坏脾气教授，他说的话你别往心里去啊。我们再练习几次，一定会好起来的。别歇息，继续拉。好，快点，来，加油海华，海华，海华，你来看看，这些结婚礼服啊，哪套比较好看？干嘛要送我？是啊，不会吧？我结婚都那么多天了，干嘛突然送我这个？哎，你们俩怎么回事？爸之前送我珠宝，你又送我礼服，你们耿家人都是这么事前事后不分的吗？哎，我送你珠宝呢，是因为我得确定你是不是我们家媳妇才能送。你万一不结婚的话，我珠宝找谁要去？还有啊，你这个婚后才送礼服这件事情，大概只有你耿若晨这个不按牌理出牌的混小子才干得出来哦。爸，我告诉你一个好消息啊，我们公司啊，刚刚跟罗曼蒂克婚礼公司签下了一个大合同，他们在国内总共有五百家的分店，这五百家分店，每一家都采用我们设计的婚纱礼服，我们成功了，而且这阵子公司的业绩啊，也越来越好。之前的公司亏损都已经弥补回来了，爸，一定是我们的海华呢，给我们耿家带来那么大的幸运。嗯，我就说嘛，要进攻国内市场，你看光礼服这块就有多大的需求。等会儿，什么送我礼服啊？你就是想让我当模特吧？哎呀，一举两得嘛。什么一举两得？难道你不想要礼服啊？我告诉你啊，这边的礼服呢，你每一套都要试穿，而且每一套都要拍照。我要让小徐的妈妈对我耿若晨刮目相看。对了，你帮我跟梦华他们说，他们的结婚礼服我都赞助，要选几套都没问题。太霸气了！<笑>太好了，我呢，现在你看看，儿媳妇有了，孙子也有了，公司的业务也蒸蒸日上。夫复何求啊！我看我得找点事儿干干了。你们看，我就学学国标舞。
怎么样？说不定在跳舞的时候，我可以给自个儿找个老伴儿呢。呃，不过你们说实话啊，凭我现在这个样子，我找个老伴儿有希望吗？爸，您当然有希望啊。你给我说实话。你那么帅，肯定没问题。<笑>就等你这句话了。<笑>你看你儿子多厉害，帮你娶一个这么漂亮的儿媳妇回来。少胡扯了你，这是我的十二号。如果不是我把他带回来，你现在还不知道在哪儿流浪呢。你，跪下给我磕三个响头。我老实跟你说好了，海华啊，是因为被我感动，他才留下来照顾你的。要不然以你这种脾气啊，谁会留下来照顾你啊？少给我在这胡说八道，爸。你才搞不清楚状况呢！哎，我这一娇滴滴的新娘子站你们面前，你们不理我，在那边吵什么吵啊？啊啊！哎哎，他刚才说什么？娇滴滴？他能用“娇滴滴”这三个字啊？爸，我告诉你，有时候人们在得意忘形的时候啊，就会认不清楚自己，偶尔呢还会一些失常的言论，嗯，尤其是在新婚燕尔的时候，特别容易有这种症状。哎，爸，是不是有一个词？叫做意乱情迷症候群啊！意乱情迷症候群是吧？据说这是一种精神病啊。像这种病发作的时候呢，经常会有一些暴力倾向出现。如果有某些人认不清事实，在那边得意忘形的话，要不要发作一下，让你尝尝厉害啊？哎，老婆，你温柔一点嘛。这个意乱情迷症候群，我刚好也有。你刚刚有提到暴力，是不是？那我们就来看看谁的暴力比较厉害呀、啊！小薇，妈妈好漂亮，爸爸抱妈妈。那爸爸也抱小薇，也抱妈妈，好不好啊？刘晨，他叫我妈妈了。你刚叫他什么？妈妈。大声一点。妈妈再大声一点，妈妈。哎，爷爷他累了，来，小薇给妈妈抱，爸爸去背爷爷上楼睡午觉。爸，来，我背你。来，小心，慢一点。说午安，爷爷晚安，是午安。爷爷午安，真乖。这个画面就是幸福吧？你今天怎么还是无法放松呢？同样的地方，你居然错了二十多遍。像你这么僵硬，永远拉不好琴。今天。一定要再去柔道馆报道不可！啊，我就算累死痛死，你也不会饶了我。没办法，目标就在前方，谁会往后走呢？哎，我知道你很累，你那里痛，我当然都知道啊。我不是一直在陪着你吗？嗯，我不是在向你抱怨啊。你看，我这十个好兄弟也陪着你一起累，陪着你一起疼呢。你这个大笨蛋！你平时不是都会拿热水给我泡手吗？你自己怎么不会泡一下？自己都不会照顾自己的。照顾你的时间都不够了，哪还有什么时间来照顾我自己呢？更何况，男人就是要皮厚一点，长点茧啊，才有男人味嘛。你这什么歪理啊？长茧多难看啊！你看看这手指，粗糙的要命，谁会喜欢你这样的手指头啊？嘿，就是你这个叶凡喜欢啊！你看，现在这只手拉着都不放，你看，你看，放开。你的橡皮手、鳄鱼皮，别碰我！什么橡皮手、鳄鱼皮啊？这是保护叶凡的双手，这是让枯叶蝶化身成美丽彩蝶的推手。你那么不识货，太让人生气了！气气气，气死你最好！这样就没有魔鬼教练来折磨我了。喂，你站住，别跑！我让你见识见识什么是真正的魔鬼教练。好。
。起来！我不要了。起来！是个魔鬼教练啊你！你白天有滑轮蛋让我使劲重来，晚上还有你让我不停再练。我这个平凡的叶子快被你们打扁了，我不练了，投降了。什么平凡的叶子？你是不凡的枯叶蝶。你这枯叶蝶跟我在一起，绝对不会被压扁的。我警告你，以后再也不许说什么不好的话，同时要正面思考，不许泄气。任何泄气的话不许说，知道吗？再来。我说话你也要管，我抗议。好，你先把我扳倒再抗议。再来。啊！我不啊啊！你看看人家说的话那么有意境，什么平凡的叶子啊，不凡的枯叶蝶，这才叫浪漫。你说你什么时候才能说会那么美的句子啊？你刚才听他们说，平凡的叶子和不凡的枯叶蝶了，对吧？嗯我得赶快传给韩处长，他正在办公室等着我们的监督报告呢。啊，我们为什么下班以后还要变成间谍呀、啊？